دوباره برگشتیم یه ورق اضافه کنیم به این کتاب آشپزی این غذا خیلی ساده است و اینکه کسایی که مجردن میتونن درست بکنن و کسایی که خاصه سر کار برمیگردن توی گرما فصل گرما میتونی درستش بکنی غذایی که کلا 10 دقیقه زمان میبره برای آماده شدنش و اسمش هم بهتون بگم بهش میگن چورک قاطو چورک که به معنی به ترکی به معنی نون میشه بهش میگن چورک قاطو حالا چرا بهش میگن نمیدونم من بخوام ریشه یابیش بکنم این غذا رو حرف علکی زدم خب مواد اولیه‌اش من بهتون بگم چیه برای هر نفر نیاز به یه پیمونه ماست داریم ببینید من برای دو نفر دو تا پیمونه استاندار ماست بردشم اگه خواستید بریزید برای هر نفر میتونید سه تا قاشق الا چهار تا قاشق ماست بزنید سیر برای هر نفر دو تا حبه پیاز یه دونه برای دو نفر و برای هر نفر هم نیاز به دو تا دونه تخم مرغ داریم یک قاشق و نیم تقریبا آرد نیاز داریم اگه خواستید قلیز بشه میتونید دو تا قاشق بزنید ولی من یه قاشق سعی میکنم بهش بزنم نعنا خشک مهمترین چیزیه که نباید فراموش بشه ادویش فقط زرد چوبه است و فلفل سیاه و نمک به اندازه کافی حالا اولین کاری که میکنیم من مرحله اول بهتون بگم اولین کاری که میکنیم پیازا رو به صورت نگینی نه خیلی درشت یه مقداری از حد معمول ببینید نزدیک بتونی بگیریم نگینی هایی که از اندازه معمول یه مقداری ریزتر باید باشه برای اینکه زیاد هم خودش رو رافت و غذا نشون نده حالا حالا کباب من یه چند تا فیلم کباب پشت سر هم گذاشتم و زیاد هم دوست ندارم پشت سر هم گوشت بخورم یه مطلبی رو بهتون بگم من یه دوستی دارم تقریبا 10-15 ساله که ویژیتریانه و غذا ویژیتریان میخوره و چند وقت پیشا به من زنگ زد با هم صحبت کرد در مورد اینکه خب وظیفه منه که خب نیم نگاهی هم ما بکنیم به کسایی که ویژیتریان و برای اونا هم غذا درست بکنیم این نیستش که فقط غذایی که با مرغ و گوشت درست میشه رو تدریس بکنیم حتما این تصمیم رو دارم برای کسایی که ویژیتریان هن من غذاهایی براشون بذارم قرمه سبزی بدون گوشت قیمه بدون گوشت و خیلی از غذاهاییه که داخلش گوشت استفاده نمیشه خب سیرا هم به این صورت برش های نازک به سیرا میزنیم نه زیاد نازک باشه که موقع تف دادن به خود بسوزه این هم از سیرا من. دیگه حالا باقی غذایا رو من پای گاز بهتون میگم که باید چیکار خب فقط موقع غذا درست کردن این غذا باید به یه مطلب دقت کنید از زمانی که آماده بشه تا زمانی که بخواید کاراشو بکنید و اینکه غذا رو سرو بکنید نباید استاب کنید و دائما باید بالا سرش وایسی ولی کلا این غذا تو 10 دقیقه آماده میشه من ظرف و داغ کردم کمی روغن ریختم وقتشه که پیازم رو بهش اضافه بکنم پیاز هم باید صبر بکنیم اصلی بشه تقریبا یعنی رنگش یه مقداری زرد بشه توی اون مرحله سیر هم اضافه میکنیم بهش یه تخت کوچیک با سیر میخوره و زرچوبه رو بهش میزنیم و بعد بهتون میگم باید چکار کنم حالا میگه من صبر میکنم تا پیاز هم اصلی بشه اصلی شد فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم خب پیاز آقای من تقریبا اصلی شده و به اون اندازه که میخوام رسیده دیگه زیاد نمیخوام رو حرارت بذارم بمونه برای اینکه عطر و طعم بهتری هم سیرم پیدا بکنه یه تفتش میدم با پیاز البته اگه دوست نداشتی سیرم بزنید بهش نزنید بستگی به خودتون داره اما پایه اصلی این غذا نعنام هستش که نباید فراموش بکنید نعنا رو یه تفته کوچیک که خورد یه تفته کوچیک که خورد توی این مرحله توی این مرحله نعنا رو هم بهش اضافه میکنم تا یه تفته کوچیک بخوره 
نعنا هم به اندازه یک خاشوق چایخوری برای دو نفر بهش اضافه بکنیم دیگه توی این مرحله فهم میکنم شوله رو کمش بکنم تا نعنا هم نسوزم یه مقدار دیگه فکر میکنم نیاز خب این تا اینجا کار حالا وقت این رسیده که عدویمون هم بهش بزنیم زردشوبه هم به اندازه نصف قاشق چایخوری بهش زردشوبه میزنیم چون این غذا تقریبا تهرنگش به زردی میزنه دیگه موادمون بیشتر از این نمیخوایم سرخ بشه حالا نیاز داریم که آردمون هم بهش بزنیم و برای اینکه آردمون بوی خامی نده اونو سعی میکنیم یه کوچیک تفتش بدیم فلفل سیاه و نمک هم بهش اضافه میکنم تا این بیس کاملا آماده بشه نمک هم به اندازه زاغه خودتون میتونید بهش نمک اضافه کنید من به اندازه نصف آشقا شای خوری هم بهش نمک اضافه میکنم خب توی این مرحله من یه مقدار کم آب بهش اضافه میکنم یه مقدار خیلی کم نه زیاد فقط یه مقداری نرم میشه خب حالا اگه خاطرتون باشه تنها موادی که ما داریم ماستمونه حالا کاری که من میکنم کمی هم به ماستم آب اضافه میکنم و کمی با خاشو ماستم میزنم تا نرم میشه البته موادمون هم کاملا باید جوش باشه که ما بهش ماستو اضافه میکنیم نبره خب حالا من ماستو کمی میزنم و دوباره فیلم میگیرم و بهتون نشون خب ببینید ماستم رو من شل کردم حالا به موادم اضافه میکنم هر لحظه ای که ماستو اضافه میکنید به این غذا دیگه وقتی برای تلف کردن نداریم دایت دائما همش بزنید تا زمانی که ماست به جوش بیاد حالا اگه دوست داشته باشید این غذا رو میتونید شلش بکنید آب بیشتری بهش اضافه کنید و اگر هم دوست داشته باشید میتونید قلیز درش بیارید زمانی هم که جوشید من تخم مرغا رو بهش میزنم و شلش رو کم کم میکنم حالا زمانی که جوشید براتون فیلم میگیرم و باقیش رو بهتون نشون میدم خب از اون موقعی که من ماست رو اضافه کردم دارم هم میزنم قرزتش هم ببینید قرزتش خیلی خوبه این غذا رو توش نون تیلیت میکنن و میخورن خب دو تا تخم مرغامونو من به این شکل هم زدم و کنارها شروع به جوشیدن کرده یعنی یه دقیقه دلیلا دو دقیقه دیگه قول میزنه زمانی که قول زد اونا رو میخوام درسته داخلش بندازم و اینا رو هم به این شکل اضافه میکنم به خود غذا بازم هم میزنم که این تخم مرغا داخلش به صورت بریده بریده در میاد اما کاری که میکنیم زمانی که جوشید اینا پرچه که خارجی ها میمونه تخم مرغا رو میندازیم توش و شوله رو به کمترین جایی که میتونیم میرسونیم و درش رو میذاریم تا تخم مرغا بپزه و این غذا هم تن نگیره ماستی که من ریختم دیگه نبرید و الانم آماده شده کاملا همون قلزتی رو هم که میخوام داره تخم مرغ هم تیکه تیکه ببینید سفید سفید خودش رو داخلش نشون میده خیلی جاها اولین باری که این غذا رو من خوردم توی روستای ونبین توی گردن حیران اونجا من این غذا رو خوردم و خیلی خوشم اومد و همونجا هم سعی کردم که اینو یاد بگیرم و امروز هم دارم به شما یاد میدم شاید یه 15 16 سالی از این ماجرا گذشته باشه خب حالا من سب میکنم تا غذام جوش بیاد و تخم مرغا رو بهش اضافه میکنم و درش رو میبندم به مدت 4-5 دقیقه با شوله خیلی سوزنی میذارم تا تخم مرغ بپزه و برای هر نفر یه دونه این تخم مرغا میرزم 
خب شروع به جوشیدن کرد غذا ما ببینید شروع به جوشیدن کرده ولی الان توی این مرحله کاری که من میکنم شورش رو به کمترین حد ممکن میرسونم و تخم مرغم رو بهش اضافه میکنم تخم مرغم رو سعی کنید وقتی که اضافه میکنید توی دو تا قسمت جداگونه از هم و سعی کنید آروم ببرید پایین پرتش نکنید تخم مرغ رو برای اینکه میخوایم توی یه نقطه ببنده و توی یه نقطه بایسته خب توی این مرحله کاری که من میکنم یه دست به هیچی نمیزنم شوله رو کم میکنم و در این غذا رو میبندم به مدت 3-4 دقیقه میذارم بمونه و تا اینکه تخم مرغان پخته بشه و بعد فیلم میگیرم بهتون نشون میدم آماده شد خب امیدوارم که این غذا رو درست بکنید و ازش لذت ببرید برای هر سرویش هم یه دونه تخم مرغ میتونید بذارید و اینکه خب چون یه دونه تخم مرغ هم برای هر نفر ما داخلش شکستیم حالا اگر هم دوست داشتید اصلا نمیخواد تخم مرغ درسته داخلش بذارید هر جوری که دوست داشتید سرویش بکنید دیگه بسگی به خودتون داره سیرم من بهش میزنم اگه شما دوست داشتید بهش سیر نزنید کسایی هم که وجیتریانن میتونن این غذا رو درست استفاده بکنن و درستش بکنم و ازش لذت ببرم خب یه مطلبی رو بهتون بگم فیلم های جدید تو پرژین کوکین کورس گذاشتیم و داریم فیلم های جدید هم میذاریم و اینکه خب تنها کاری که شما میتونید برای من بکنید اینه که فیلم های ما رو تو اپلیکیشن ها دیگه به اشتراک بذارید یه مطلبی هم بهتون بگم میتونید فیلم هامون رو تو اپلیکیشن ایمو میتونید به راحتی اشتراک گذاری کنید تا دوستای دیگه تونم ببینن کنار فیلم ها قسمت پایینش یه جای هست برای اشتراک گذاری خیلی راحت میتونید برای دوستاتون تو ایمو شیر بکنید و میتونن اونا بدون فیلترین ببینن فیلم ها رو و اینکه خب چنل خودم هم هست آشپز باشی آشپز باشی اگر دو بار فارسی تایپ کنید میادش و چنل خودم هم هست مامان تیوی اگه غذاهای سنتی دوست دارید میتونید برید هر روز یه فیلم میذاره میتونید برنامه هاشو دنبال بکنید به حال این افتخار منه که شما بیننده منید و اینکه من خدمت گذار جامعه ایرانی هم همیشه منو خوشحال نگه میداره ممنونم از اینکه به من توجه کردید و فیلم منو دیدید دم همتون گرم خودم